മഞ്ഞത്തൂടെ നിരങ്ങി വരരുത് അടുത്ത് പോയിട്ട് മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട ഉള്ള കള്ളമെല്ലാം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ വന്ന് പറയാൻ പറ്റിയ വാർത്ത ഉള്ള കള്ളമെല്ലാം കൂടെ പറഞ്ഞപ്പോ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ദുബായിലിന് ഷേക്കാണെന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ ബാക്കിയുള്ളു കേട്ടാ അറിയാമോ <laughs> 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 പിന്നെ നമ്മൾ ശരിക്കും ഹണിമൂണിന് പോണുണ്ടാ പിന്നെ പോണ്ടേ എന്നാലേ നമുക്ക് രംഗയും പിങ്കയും കൂടെ കൊണ്ടുപോയാലാ ഒരോടും പോയിട്ടില്ല ഈ രവിയാണ് ഓരോടും കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല മണിചേച്ചിയും അണ്ണനും കൂടെ കൊണ്ടുപോ അവരും ഒരിടത്തും പോയിട്ടില്ല എന്നാ പിന്നെ മണിക്കുട്ടാണെന്നേ കൂടെ വിളിക്കാം നമുക്കൊരു വലിയ വണ്ടി വിളിച്ചാലാ ട്രാവലർ വിളിക്കാം മറ്റേ ബാക്കിൽ വലിയ പുല്ല കൊണ്ടുപോകാൻ ട്രാക്ടർ വിളിച്ചാലാ ബാക്കി ഡാൻസ് കളിച്ചു പോവാം എന്റെ പെണ്ണെ ഹണി പോണോ എന്ന് ഭാര്യ മർത്തവ മാത്രം പോണാണ് നീ ഇത് എവിടെ പറഞ്ഞത് ചോദിക്കുകയും വേണ്ട പറയും വേണ്ട അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചു കല്യാണം നടത്തി ഇങ്ങ് പോന്നു കല്യാണം കഴിച്ചു അങ്ങ് പറയും ചെയ്തു എടി എനിക്കും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോവാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞോ നീ എന്നെ പറ്റിയോ പിള്ളേരെ പറ്റിയോ ഒന്നും വിചാരിക്കണ്ട സ്വന്തം ആങ്ങളെ പറ്റി വിചാരിക്കണായിരുന്നോ എടി ഞാൻ അറിയുന്ന താലിയും പേഴ്സി വെച്ചാണ് നടക്കുന്നത് ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ പോയി അവിടെ വെച്ച് താലി കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന രവിയേട്ടന് ഒരുപാട് ആഗ്രഹമായിരുന്നു നിന്റെ കല്യാണം നല്ല രീതിയിൽ നടത്തണമെന്ന് ഒരിക്കൽ പ്രശ്നമായതാണ് അതുകൊണ്ട് നിന്റെ സന്തോഷത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാവരും വിളിച്ചറിയിച്ച് നടത്തേണ്ടതായിരുന്നു നീ കല്യാണം ഇപ്പൊ എങ്ങനെ നടന്ന എന്താ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കണം അതല്ലേ വേണ്ടേ ഓക്കെ ആ കാര്യം കല്യാണത്തിന്റെ കാര്യമൊക്കെ വിട് അവന് ജോലി ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം നീ അറിഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും സംശയമുണ്ടോ എങ്ങനെ നടക്കും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാ എടി എന്റെ അടുത്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് ശരിയാക്കി തരൂലായിരുന്നോ മിക്കവാറും നടക്കും പെൻഷൻ പ്രായത്തിൽ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാ എടി അത് നടന്നു സന്തോഷം അടിപൊളി അത് മതി എടി ഇത് ചെറിയ പ്രശ്നമായിട്ടാണ് നീ കണക്കാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ആൾക്ക് ജോലി ഇല്ല എന്നുള്ളത് വലിയ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയും പൈസയും വെച്ചിട്ടാണോ മനുഷ്യന്മാരെ അളക്കുന്നത് എന്ത് പാവം ഓടി എടി എന്ത് സ്നേഹത്തിൽ എല്ലാവരും ഇടപെടുന്ന അത് ചിന്തിച്ചാ പോരെ സ്നേഹം മാത്രം മതിയാവും ഒന്നും വേണ്ടേ ആ എനിക്ക് സ്നേഹം മാത്രം മതി ഈ റോഡിൽ കൂടെ പോണ ഒരുത്തിന്റെ സ്വഭാവം അളക്കാനായിട്ട് അവൻ നന്നായിട്ട് പെരുമാറുന്നുണ്ടോ നല്ല സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറുന്നുണ്ടോ എന്ന് മാത്രം അന്വേഷിച്ചാൽ മതി പക്ഷെ സ്വന്തം പെങ്ങളെ കെട്ടിച്ചു വിടുമ്പോഴേ അവന് ജോലിയും കൂലിയൊക്കെ വരുമാനം ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം നീ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഒരു വഴി പറഞ്ഞു തരുന്ന അടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഞാൻ എനിക്ക് ഈ ഇനി പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്ത് പുറകെ അടക്കാനൊന്നും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റൂല ഞാൻ പോവും ഒറ്റ സൊല്യൂഷനേ ഉള്ളൂ ഇതിന് രാമൻ ഒരു ജോലി അത് മാത്രം മതി അത്രല്ലേ ഉള്ളൂ അത് ഞാൻ ശരിയാക്കാം നീ രവീട്ടിനോട് പോയി സംസാരിക്കാം സംസാരിച്ചാൽ തീരാത്ത പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ ദോഷം 
തിന്ന് ഞാൻ ഒരു വിളിച്ചിട്ട് വരാവേ ഇത് ചുമ്മാ ഞാൻ വേറെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കാം ചട്നി ഇത് വെറുതെ കഴിക്കാം മെയിൻ ചെല്ല് എടുത്ത് വെക്കണേ കുറുകി കുറുകി നിക്കണം അവിടെ എപ്പോഴും ഫോണിലാണല്ലോ മോളെ സമയം മോളിൽ വെച്ച നമ്മളടുത്ത് മിണ്ടാത്തവരടുത്തേ നമുക്ക് മിണ്ടണ്ട ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യ വിളിച്ചേ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്റെ ഭാര്യ വിളിക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ചോദിക്കും കൂടുതൽ ഷോ കാണിക്കല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കറിയാം ഭാര്യ മക്കളുടെ അടുത്ത് മാത്രമേ സ്നേഹം ഉണ്ട് കൂടപ്പറപ്പിനെ കണ്ടൂടല്ലോ കൂടപ്പറപ്പിനോട് സ്നേഹം കൂടിയോണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി എനിക്ക് ആരെയും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഇനി എന്റെ രാമേട്ടം കാണും രാമേട്ടന്റെ കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി എനിക്ക് ആര് വേണമെങ്കിൽ എനിക്കെന്ത് അതന്നെ കുടുംബത്തോടും കൂടപ്പറപ്പിനോട് സ്നേഹം ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനെ കാണിക്കില്ല അതെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് മാറി എന്ന് സംസാരിക്കും അല്ലാതെ ഞങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കളിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് അതെ അണ്ണാ നമുക്കൊരു തെറ്റ് പറ്റി അണ്ണാ അണ്ണാങ്ങ് ഷെമി നമുക്ക് ഇനി പിരിഞ്ഞ് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ലാത്തോണ്ടല്ലേ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തത് കള്ളം പറഞ്ഞ് കല്യാണം നടത്തുന്നതെന്ന് അത്ര മാനിയന്മാർക്ക് ചേർന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല കള്ളം പറഞ്ഞ് കല്യാണം നടത്തിയതുകൊണ്ട് കല്യാണത്തിന് ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോകൂലായിരുന്നു അത് ശരിയാണ് അച്ഛാ അങ്കള് ജോലി കൂലി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പച്ചി ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റൂലായിരുന്നല്ലോ ഒരു പൂല് ഇതാകുമ്പോ നമുക്ക് എപ്പോഴും അപ്പച്ചിയെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കാലോ എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടാവൂലേ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എവിടെ പോയി തുടങ്ങി ആർക്കെന്ത് ഞാൻ പണ്ട് ഒരു പുറമ്പോക്കാണ് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഇവള് അണ്ണന്റെ കുഞ്ഞു ബംഗാളായിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ കരയാൻ മാത്രം ഒന്നും പറഞ്ഞതും ഇല്ല വേണ്ട വേണ്ട നിന്റെ ഈ അഭിനയം ഒന്നും വേണ്ട നീ വിചാരിച്ച് നീ എന്റെ മുമ്പിൽ കരഞ്ഞു കാണിച്ചാൽ ഞാൻ എല്ലാം മറക്കുന്നല്ലേ നീ എന്താ പറഞ്ഞത് കൂടപ്പറപ്പിനോട് സ്നേഹം ഇല്ലെന്ന് എടി നീ ജനിച്ച നാൾ മുതൽ നമ്മൾ തമ്മിൽ പ്രായത്തിന് നല്ല വ്യത്യാസം ഉള്ളോണ്ടേ നിന്നെ ഞാൻ ഒരു സഹോദരിയായിട്ടല്ല എന്റെ മോളായിട്ടാണ് കണ്ടിരുന്നത് പണ്ടോണ്ടല്ലോ ഇവളെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഞാൻ വീട്ടിലിരിക്കും കൂട്ടുകാർ കളിക്കാൻ പോകുമ്പോ കൂടപ്പറപ്പിനോട് സ്നേഹമില്ല പോലും പിന്നെ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അന്നും ഇന്നും ഒരു വിരോധവും ഇല്ല അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒറ്റ കണ്ടീഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ രാമൻ ഒരു ജോലി വേണം അന്ന് ഇവന് ജോലി ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ കല്യാണം നടന്നില്ല ഇന്നും ഇവന് ജോലി ഇല്ല പറയട്ട് ഞാൻ പറയട്ട് എന്റെ വിഷമം പറയട്ട് ഇന്ന് ഇവന് ജോലിയില്ല എന്നിട്ട് ഇവൻ കള്ളം പറഞ്ഞാണ് ജോലി ഉണ്ടെന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞാണ് അവ കല്യാണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അതാണ് എന്റെ ദേഷ്യം ദിവ്യേട്ടാ ഇങ്ങനെ പ്രഷർ കേട്ടിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ കഴിയാനുള്ളൊക്കെ കഴിഞ്ഞില്ലേ കൂളാവും അതെ നീ പറഞ്ഞ ശരിയാണ് ഞാൻ കൂളാവണം എന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്തോ ആവാ എന്തേലും രവിയുടെ വാക്കിന് അന്നും ഇന്നും ആർക്കും ഒരു വിലയില്ല നിങ്ങൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആയിക്കോളി അതുകൊണ്ട് പോയി വേണമെങ്കിൽ പോയി അങ്ങളെ അച്ഛൻ പറയുന്നതിൽ കാര്യമുണ്ട് അച്ഛന്റെ മനസ്സ് വിഷമിപ്പിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ഒരു കാര്യം ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്തെടുത്തോ സോറി പറയണം അത് ഇനി അച്ഛന്റെ കാല് പിടിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സോറി പറഞ്ഞേ പറ്റൂ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല ഞാൻ ഇനി പറയാം ആ ജോലിയുടെ കാര്യവും ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു ജോലി നടണം ഈ രണ്ടും മാത്രമേ ഉള്ളൂ സൊല്യൂഷൻ ഒരു ജോലി നടുക ഒരു സോറി പറയുക ഈ പ്രശ്നം ഇവിടെ വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്തോന്നാവു <laughs> 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 ഹലോ സാറേ നമസ്കാരം സാറേ ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ സാറേ 
സാറേ രവി ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീരുമാനിച്ചു തന്നെ അതിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല സാർ ഹേയ് നമ്മളെ വേണ്ടാത്ത നമുക്ക് വേണ്ടല്ലേ സാറേ അല്ലല്ല സാർ ഓ എന്ത് സാറേ ഏ ഓ കേൾക്കണുണ്ട് സാറേ പറയണ സാറേ അയ്യേ നമ്മൾ ഈ സ്നേഹിക്കുന്നവര് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ പണി തരുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാവണേ സാറേ ഏ ഓ സാറേ ഓ ഇല്ല സാറേ ഞാൻ ചെയ്തേക്കാം ഓ എന്തോന്ന് പറയാ സാറേ രവി എന്ന് എല്ലാരെയും സ്നേഹിച്ചിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ ഏ രവിക്ക് കിട്ടാത്തത് അതാണ് കഷ്ടപ്പെടാൻ മാത്രം രവി ഓ ഇല്ല സാറേ ഞാൻ ഒരു തീരുമാനം അത് തന്നെ അണ്ണാ നിങ്ങൾ ആരെയും വിളിക്കില്ല ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോ നിങ്ങളെ ഫോൺ അടിക്കുന്നു അത് നിന്റെ കോൾ വന്നപ്പം ഈ കോള് കട്ടായി അല്ലെ തന്നെ ഞാൻ നിന്നെ എന്തിനും ബോധിപ്പിക്കുന്നു അണ്ണാ ഇങ്ങനെ മുഖം വീർപ്പിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇവിടെ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലേ ഒന്ന് കൂടുതൽ കാണിക്കരുത് ഇനി ഇങ്ങനെ വേറെ പിരിഞ്ഞ് താമസിക്കാൻ പറ്റാത്തോണ്ടല്ലേ നമ്മൾ കല്യാണം കഴിച്ചത് അല്ലെ എന്താ ഇപ്പൊ ഇത്ര തെറ്റ് തെറ്റാ ശരിയാ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റില്ല അണ്ണാ ഇത് മുമ്പേ ആ നമുക്ക് ആവായിരുന്നു നിങ്ങളെ ഓർത്താണ് നമ്മളത് മുമ്പ് ചെയ്യാത്തത് ഇപ്പൊ ഇത്രയും കൊല്ലായില്ല അണ്ണാ കൊല്ലങ്ങൾ ഇത്രയും പോയില്ലേ ഇനിയെങ്കിലും നടത്തണ്ടേ ഒളിച്ചോടി പോയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇവിടെ തന്നെ വന്നില്ലേ തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയി നിങ്ങളെ കാല് പിടിക്കാ എന്റെ കാലൊന്നും പിടിക്കണ്ട എനിക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ ഒന്നും പറ്റൂല അണ്ണാ ചിന്നു എനിക്ക് ഇനി അങ്ങനെ കാലും തലേന്ന് പിടിക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യ മക്കളെ വരുവോ അതാ വരുന്ന മൺചേച്ചി വാ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റ് തന്നെയാ സമ്മതിച്ചല്ലോ അതിന് കാല് പിടിച്ചവരെ മാപ്പും പറഞ്ഞു എന്നിട്ടും ക്ഷമിക്കാത്തവരുടെ വീട്ടിൽ ഇനി എന്തിനാ നമ്മള് നിക്കുന്നേ ഞങ്ങള് പോവ എങ്ങോട്ട് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു നാട്ടിൽ പോണില്ല നമ്മള് വേറെ സ്ഥലത്ത് പോയി ജീവിക്കാൻ പോണേ ചുമ്മാ അങ്ങ് ജീവിച്ചാതി ഞങ്ങള് അതിന് കാശൊന്നും വേണ്ടേ ആ എനിപ്പോ പിച്ച എടുത്തിട്ടാണെങ്കിൽ അവളെ എന്തായാലും ഞാൻ നോക്കിയല്ലേ പറ്റൂ പിന്നെ ഏത് ജോലി ചെയ്യാൻ എനിക്ക് മടിയൊന്നുമില്ല ഞാൻ ജോലി ചെയ്യും നീ വാണിയടത്തി ശരിയാവും ചേട്ടാ എന്തോ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നേ അവര് പറഞ്ഞിട്ട് പോയത് കേട്ടാ അവര് പോവാണെന്ന് വിടുന്ന പോണവര് പോട്ട് പണി നീ എന്തിനാണ് ആക്ഷേപിക്കുന്നു പോണവര് പോട്ടാ ഓ അപ്പഴത്തെ ദേശത്തിന് ഓരോന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നതാണ് അച്ഛന്റെ മനസ്സിൽ ഒന്നും ഇല്ല ചിന്നു എന്റെ സിറ്റുവേഷൻ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും കൊഴപ്പല്ല ആർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഇല്ല നിങ്ങളൊന്ന് പറ എന്റെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ചേനെ ഞാൻ ഇത്രയെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യണ്ടേ ചെയ്യണോണ നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് കറക്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇത് വിഷമിപ്പിച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി കുഴപ്പമില്ല എന്നാ പിന്നെ ഇറങ്ങിക്കോ സമയം കളയണ്ട അച്ഛ എന്തോ പറയണേ അവർക്ക് നിന്ന് സമയം കളയണ്ട ബസ് മിസ് ആവും കേ 
എന്നിട്ടാണ് അവിടെ അകത്ത് നിന്ന് ഇത്രയും കരച്ചിലും പ്രകടനം ഒക്കെ അല്ലേ എന്റെ പൊന്നെ ജടത്തി മനുഷ്യനെ ടെൻഷൻ അടുപ്പിച്ച് അല്ലെങ്കിലേ നാട് മൊത്തം ഒരു സംസാരമുണ്ട് എനിക്ക് രവിയേട്ടന് മാത്രമേ വീട്ടില് നന്നായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ അറിയാവുള്ളൂ അഭിനയിച്ചതല്ലേ അപ്പോ റാമിനും ചിന്നുവിനും വിവാഹ മംഗളാശംസകളെ മനസ്സ് പാണ അങ്ങേരെ കൂടെ ആദ്യം ഒരു പീസ് അയ്യോ എന്റെ കുട്ടൻ മികച്ച അഭിനയത്തിന് എന്റെ ചേട്ടത്തിക്ക് ഒരു സമ്മാനം അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ വക രാമനും ചിന്നുവിനും 